I'm going to talk to you about two things that can impact how you learn another language and answer a question I'm frequently asked on studying a new language. Je vais parler de deux choses qui peuvent vraiment impacter, influencer comment on apprend une nouvelle langue et je vais répondre à une question qu'on me pose fréquemment sur le fait d'étudier une autre langue. Hi, my name is Rachel Demeo from Belter Academy. Bonjour, c'est Rachel Demeo de Belter Academy. So two things that can really impact how you learn another language are your learning style and your personality. Donc deux choses qui peuvent vraiment impacter comment vous apprenez une nouvelle langue sont votre style d'apprentissage et votre personnalité. I have a couple of videos in English that talk in depth about learning styles and how they can help you Uh, learn and retain information, including learning a new language. Donc j'ai euh, deux vidéos en anglais qui expliquent vraiment de façon détaillée comment on peut euh, apprendre et retenir toute information, y compris comment apprendre une nouvelle langue. Et je vais euh, également poster une en français pour vous. I haven't quite worked on one to do with personalities, but personalities definitely can come into play in how you learn a new language. J'ai pas encore travaillé sur une vidéo qui parle des personnes de la personnalité d'une personne, mais une pers la personnalité d'une personne peut vraiment impacter comment ils apprennent, cette personne peut apprendre une nouvelle langue. So, with learning styles, when you know the way that you best learn, you can use that to help accelerate your learning. Donc, quand vous connaissez votre style d'apprentissage, vous pouvez vous en servir pour vraiment accélérer la façon que vous apprenez une nouvelle langue. And with your personality, that does impact because whether you prefer for it to be through games or whether you prefer, depending on your personality, to have challenges or maybe that's stressful to you, all of that would come into play with learning new language and how it relates to your personality. Et la personnalité, ça y joue également, même je dirais en grande partie parce que peut-être peut que vous êtes plutôt, vous aimez tout ce qui est sous forme de jeu, peut-être que vous aimez euh, avoir des défis, mais peut-être pour d'autres personnes c'est plutôt un stress, un challenge que, qui ne qui, qui fonctionne pas. Tout ça, ça va voir avec votre personnalité et comment ça peut vous influencer. So, what I would encourage you to do is write down five things that really have been proved for you to learn and what was it that helped you learn. Donc je vous encourage à écrire cinq choses qui vous ont aidé à apprendre et qu'est-ce qui ont fait que ces choses vous ont aidé à apprendre. So maybe you're like, oh this, actually going to the place really helped me because I was forced to use it. Well that definitely relates to both your learning style and your personality. Donc peut-être que c'est bon vraiment de physiquement voyager, d'aller dans cet endroit m'a aidé à apprendre. Et ben voilà, ça a vraiment implique votre personnalité et votre style d'apprentissage. So just be aware of those two things and how that's going to change how you learn versus how somebody else learns. And so for teachers, that's something definitely that you want to keep in mind when you're teaching. Donc en fait, quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, prenez ça en compte, la personnalité, le style d'apprentissage et que la façon que vous apprenez risque d'être différente que la façon qu'une autre personne va apprendre. Et ça c'est à noter certainement, surtout je dirais même si vous êtes prof, il faut vraiment être, euh, être au courant de ces choses-là. And a question I get asked a lot is how is education important for learning another language? Et une question qu'on pose fréquemment c'est comment ou est-ce que l'éducation est importante pour apprendre une nouvelle langue? I would say it depends. I mean, many people that have masters in French suck at speaking it, can't teach it. So that doesn't necessarily mean it, but for other people that really has helped them connect things and be able to teach it. So It is a it depends answer which I know you hate but that's just the way it is. Euh, donc en fait je dirais vraiment que ça dépend. Par exemple on peut avoir quelqu'un qui a un master en français ou en anglais et qui ne parle toujours très mal et qui peut-être sait même pas l'enseigner. Donc vraiment ça dépend mais peut-être pour quelqu'un d'autre justement ça va les aider à savoir expliquer les choses, à apprendre les choses. For me personally, did education help? I had two masters by the age of 25 and so it was more of a challenge and I got a lot of information out of it. But certainly the fact of knowing my personality, knowing my learning style, it was really actually getting out there and teaching that taught me how to learn. And by being a student myself, 
by learning another language and putting myself in my students' shoes. Donc pour moi personnellement, il faut savoir que j'ai eu quand même deux masters à l'âge de 25 ans, j'avais deux masters. Et pour moi ça m'a aidé, mais ça en, vraiment, je pense que c'est plutôt ce qui est personnalité et mon style d'apprentissage qui m'ont aidé et c'était vraiment en y allant en enseignant, en ayant de l'expérience que j'ai pu vraiment apprendre du coup à euh, enseigner et également en fait de moi de mettre dans, dans, dans les chaussures de mes élèves en me disant bon bah comment est-ce que eux ils apprennent une autre langue et moi le fait que j'ai appris une deuxième langue, une troisième langue voire et eh bien ça m'a vraiment aidé à me mettre à leur place pour savoir comment l'enseigner. So, hope this video is useful to you and I'll see you guys soon. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt.